இப்போ எக் ஃப்ரை செய்ய வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க அதில் சிக்கன் ஸ்ட்ரீம் மசாலா வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதில் கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இந்த எல்லாத்தையும் தனியாக ஊற்றி பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது எக் ஃப்ரைக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து எக்கை வந்து வேக வச்சுக்க போகணும் இப்போ எக்கு வேக வைக்க ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நாலு முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் முட்டை வேகத்துக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகும் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து முட்டை வந்து வெந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து முட்டையை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த முட்டையெல்லாம் வந்து மசாலாவில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இப்போது ஒரு தோசைக்கல் வச்சு பற்ற வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல் நல்லா காயிட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேப் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சிம் பண்ணிவிடுங்க தோசைக்கல்லை வந்து சிம் பண்ணி முட்டை வறக்கும் போது தோசைக்கல் எப்பவுமே சிம்மில் தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா வந்து மேலே தெரிக்கும் இப்போது இந்த மசாலாவில் ஒரு ஒரு முட்டையாக டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி இந்த ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஒரு முட்டை டிப் பண்ணிட்டாச்சு இந்த முட்டையை வந்து இந்த சைடு இப்படி போடுவோம் இந்த மாதிரி போடுங்க இப்போ எல்லா முட்டையும் வந்து அந்த மாதிரி போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து எல்லா முட்டையும் போட்டாச்சு இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் எப் சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்பீடாக வச்சு ஃப்ரை பண்ணாதீங்க சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆகிடுவனே திருப்பி போடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ வந்து ஒரு சைடு வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ திருப்பி கொடுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து திருப்பி கொடுக்கலாம் சிம்மில் இருக்கணும் ஸ்பீடாக மட்டும் வச்சுருக்கீங்க இப்போ அந்த சைடு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ வந்து எக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை வந்து கொடுக்கலாம் கொத்தமல்லி போடுறா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் எக் ஃப்ரை கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வந்து திருப்பி போட்டுருங்க கொத்தமல்லி வந்து வதங்கி இந்த எக்கோடு சேர்ந்து வதங்கட்டும் இப்போ வந்து எக் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது சுவையான எக் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வந்து உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து புளி சாதத்து கூட சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளி சாதம் லெமன் சாதம் தேங்காய் சாதம் இந்த எல்லாத்துக்கூட சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள்